கடலோர மாவட்டங்களில் அநேக இடங்களில் மழை பெய்யும் அதிகபட்சமாக நாகை தலைஞாயிறில் இருபத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது சென்னையில் மாலையிலும் இரவிலும் விட்டுவிட்டு இடியுடன் மழை பெய்யும் நேற்று தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவி வந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இன்று தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதை ஒட்டியுள்ள மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் தமிழகம் மற்றும் தெற்கு ஆந்திரா கரை வரை நிலவி வருகிறது மேலும் மன்னார் வளைகடா பகுதியில் வளிமண்டலத்தில் மேலடுக்கு சுழற்சியும் நிலவுகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் கடலோர மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களிலும் மழை பதிவாகியுள்ளது அதிகபட்சமாக நாகை மாவட்டம் தலைநாயரில் இருபத்தேழு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது அடுத்து வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் கடலோர மாவட்டங்களில் அநேக இடங்களிலும் உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களிலும் மழை பெய்யும் கனமழை பொறுத்தவரையில் கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரையில் இடைவெளி விட்டு மாலை மற்றும் இரவு வேலைகளில் சில முறை இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் தொடர் கனமழை காரணமாக செம்பரம்பாக்கம் ஏரியின் நீர்வரத்து ஒரே நாளில் ஆயிரம் கன அடி அதிகரித்துள்ளது வெள்ளியன்று எழுநூற்று எழுபத்தி எட்டு கன அடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்த நிலையில் தற்போது ஆயிரத்து எழுநூற்று பதினாறு கன அடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது இருபத்தி நான்கு அடி உயரம் கொண்ட செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் தற்போது பதினோரு அடி அளவு தண்ணீர் உள்ளது சென்னை குடிநீருக்காக எழுபத்து மூன்று கன அடி தண்ணீர் அனுப்பப்படுகிறது சென்னையில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக மேடவாக்கம் அருகே உள்ள ஜல்லடையன்பேட்டை ஏரி நிரம்பியது இதனால் ஏரி அருகே உள்ள வீடுகளில் வெள்ளம் புகுந்தது ஏரியின் உபரி நீரை வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் ஆனால் அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளவில்லை சனியன்று பொதுமக்கள் ஒன்றுகூடி ஏரியின் ஒரு பக்க கரையை உடைத்து தண்ணீரை வெளியேற்றினர் ஏரி கரையை உடைத்ததும் அதிகாரிகள் யாரும் வரவில்லை ஆவடி வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பில் நான்காயிரம் வீடுகள் உள்ளன அங்குள்ள பருத்திப்பட்டு ஏரி நிரம்பி வழிவதால் வீடுகளை சுற்றி தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது பால் குடிநீர் எதுவும் கிடைக்காததால் குடும்பம் குடும்பமாக வீடுகளை காலி செய்துவிட்டு உறவினர் தெரிந்தவர் வீடுகளில் தஞ்சம் அடைகின்றனர் மழை வெள்ளம் பாதித்தவர்களுக்காக பதினெட்டு முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன அதில் தொள்ளாயிரம் பேர் தங்கியுள்ளனர் என்று அமைச்சர் உதயகுமார் தெரிவித்தார் மழை வெள்ள நிவாரணப் பணிக்காக மாநகராட்சியில் பதினைந்து ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் உள்ளதாக உதயகுமார் சொன்னார் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் வேலுமணி ரிப்பன் மாளிகையில் பேட்டியளித்தார் தமிழகம் பாதிக்கப்படும் நேரங்களில் ஸ்டாலின் இங்கே இருப்பதே இல்லை இரண்டாயிரத்து பதினைந்து வருதா புயல் அடித்தபோதும் ஸ்டாலின் தமிழகத்தில் இல்லை ஏன் இப்படி ஓடிப்போக வேண்டும் என்று கேட்டார் வேலுமணி தமிழக அரசை குறை கூறும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் எங்கே போனார் என்று தெரியவில்லை என லோக்சபா துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை கூறியுள்ளார் செயல் தலைவர் சொல்கின்ற எதிர்கட்சி தலைவர் அவர்கள் ஏதோ அரசு செயல்படுவது செயல் இருந்தவர்கள் செயல் என்று சொல்கின்றார்கள் செயல் இருந்த ஆட்சியாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்க ஆட்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் செயல் தலைவர் என்று சொல்கின்றவர் எங்கே இருக்கிறார் என்று தெரியவில்லை மழை பாதித்த பெருங்குடி கல்லுக்குட்டையையும் பள்ளிக்கரணை நாராயணபுரம் ஏரியையும் அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன் அன்பழகன் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் வளர்மதி பார்வையிட்டனர் மாற்று முகாமில் உள்ளவர்கள் தேவையற்ற பீதியை கிளப்பிவிடுகின்றனர் மக்கள் அதை நம்ப வேண்டாம் என செங்கோட்டையன் சொன்னார் மின்சாரம் தாக்கி இறந்த குழந்தைகளின் குடும்பத்துக்கு டிடிவி தினகரன் ஆறுதல் கூறினார் மின் இணைப்பு பெட்டி பழுதாகியுள்ளதாக வெற்றிவெல் எம்எல்ஏ புகார் கொடுத்தார் அரசு கண்டுகொள்ளவே இல்லை ஏனென்றால் இன்று நடப்பது கல்லாப்பெட்டி சிங்காரம் ஆட்சி என்றார் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் ஜி ராமகிருஷ்ணன் கொடுங்கையூரில் பேட்டியளித்தார் பருவமழை எப்போது தொடங்கும் என முன்கூட்டியே வானிலை மையம் அறிவித்தது ஆனால் அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை அனைத்து அரசு பள்ளிகளிலும் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது 
இரண்டாயிரத்து பதினைந்து பெருவெள்ளம் வர்தா புயல் ஆகியவற்றில் இருந்து அதிமுக அரசு பாடம் கற்கவே இல்லை என்றார் தமிழக அனைத்து விவசாயிகள் சங்க ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் கமல் பேசினார் நான் பொறுக்கிதான் அறிவு மொழி சார்ந்த ஞானத்தை எங்கு வேண்டுமானாலும் பொறுக்குவேன் நான் உழவன் மகன் இல்லை ஆனால் உழவனின் மருமகன் என்றார் ஒருவர் டெல்லியில் இருந்து கொண்டு தமிழ் பொறுக்கி என்று சொன்னார்கள் நம்மள நான் பொறுக்கியே தான் அதுவும் அறிவு ஞானம் தேடல் என்று வரும்பொழுது சந்தோஷமாக எங்கு வேண்டுமானாலும் பொறுக்குவேன் கமல்ஹாசனை மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி கிண்டல் செய்துள்ளார் சென்னையில் இருக்கும் யாரோ ஒரு நடிகர் தினம்தோறும் ஏதாவது கருத்து சொல்கிறார் அதை வாசிப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் அதற்காக இந்தியாவே அவர் பின்னால் நிற்பதாக கருதிவிட முடியாது என்றார் ஜேட்லி உலக நாயகனை யாரோ ஒரு நடிகர் என்று நிதியமைச்சர் சொன்னதால் கமல் ரசிகர்கள் கடுப்பாகி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது இந்து தீவிரவாதம் இருப்பது உண்மை என்று சொன்ன கமல்ஹாசனின் துணிச்சலை பாராட்டுகிறேன் என்கிறார் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் தமிழ்நாட்டில் மதவாத கட்சிகள் காலூன்ற முயற்சி செய்யும் நிலையில் கமலின் கருத்து துணிச்சலானது என்றார் உலக ஊடக சுதந்திர நிலவரம் என்பது ரிப்போர்டர்ஸ் வித்வுட் பார்ட்டர்ஸ் என்கிற அமைப்பால் வெளியிடப்படும் ஆண்டறிக்கை இந்த வருட லிஸ்டில் டாப் ஃபைவ் இடங்களை ஸ்கேண்டிநேவிய நாடுகள் எனப்படும் நார்வே ஸ்வீடன் பின்லாந்து டென்மார்க் பிடித்துள்ளன வழக்கம்போல் ஜெர்மனிக்கு பதினாறாவது இடம் இங்கிலாந்துக்கு நாற்பது அமெரிக்கா நாற்பத்தி மூன்று இந்தியா நூற்று முப்பத்தி ஆறாவது இடத்தில் இருக்கிறது பல நாடுகளை விட இந்தியாவில் ஊடக சுதந்திரம் அதிகம் இருந்தாலும் ஊடகர்களின் உயிருக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்கிறது அறிக்கை பயங்கரவாதிகள் மாஃபியா மத தீவிரவாத அமைப்புகள் ஊடகர்களை பழிவாங்கக் கொள்வதாக அறிக்கை பதிவு செய்கிறது பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் நிலைமை நம்மை விட ஓரிரு படிகள் கீழே என்பது சின்ன ஆறுதல் சீனா நூற்று எழுபத்தி ஆறு வடகொரியா நூற்று எண்பது அதுதான் ஆகமட்டம் தேவைப்பட்டால் ஜிஎஸ்டியில் இன்னும் மாற்றம் செய்ய தயாராக உள்ளோம் என பிரதமர் மோடி கூறினார் ஜிஎஸ்டி மிகப்பெரிய வரி சீர்திருத்தம் அது வெளிப்படையான தன்மையை கொண்டு வந்துள்ளது என்றார் எனினும் ஜிஎஸ்டி குறித்த விமர்சனங்களை அரசு புறக்கணிக்கவில்லை என்பதை காட்டும் வகையில் அதில் இன்னும் மாற்றங்கள் செய்யலாம் என்றார் வழக்கமாக குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நவம்பர் மாதத்தில் நடத்தப்படும் இந்த ஆண்டிற்கான கூட்டத்தொடர் தேதி இதுவரை அறிவிக்கவில்லை தற்போது குஜராத் இமாச்சல பிரதேச சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது தேர்தல் பிஸியில் பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட மத்திய அமைச்சர்கள் உள்ளதால் கூட்டத்தொடர் குறித்து அறிவிக்கவில்லை என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது நவம்பர் இறுதி வாரத்தில் துவக்கி பத்து நாட்களுக்குள் நிறைவு செய்யலாமா அல்லது ஜனவரி முதல் வாரத்தில் நடத்தலாமா என ஆலோசனை நடத்தப்படுகிறது டாய்லெட் போன பிறகு அந்த இடத்தை அதாவது பின்பக்கத்தை சுத்தம் செய்வதில் பல வகை உண்டு அமெரிக்கா இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளில் டாய்லெட் பேப்பர் தான் டிஷ்யூ பேப்பர் போன்ற ஓரளவு மென்மையான அந்த காகிதம் ரோலாக சுற்றப்பட்டிருக்கும் எழுத்து கிழித்து பின்புறத்தை துடைத்து தூக்கி கடாசுவார்கள் அது தண்ணீரோடு கரைந்துவிடும் சில ஐரோப்பிய நாடுகள் சீனா ஜப்பானில் பீட்ரெட் என்கிற பேசின் அல்லது பவுல் டாய்லெட்டில் இருக்கும் அதில் குழாய் அல்லது ஸ்ப்ரேயை திறந்துவிட்டு பின்புறத்தை அதில் காட்டினால் தண்ணீர் சுத்தப்படுத்தும் பிறகு பேப்பரால் ஈரம் போக்கலாம் டாய்லெட் பேப்பரால் பின்புறம் முழுசாக சுத்தமாவதில்லை என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன பக்கா கோட்ஷூட்டில் வருபவருக்கும் பின்புறத்தில் கொஞ்சமாவது அது ஒட்டிக் கொண்டிருக்குமாம் பேப்பரால் தோளுக்கும் கேடாம் சோ இந்தியர்கள் மாதிரி தண்ணீரால் கழுவிவிட்டு கையை சுத்தமாக கழுவிக் கொள்வதுதான் சிறந்த வழி என விஞ்ஞானிகள் சொல்கின்றனர் லேட்டஸ்ட் ஆய்வு இது இல்லையென்றால் பேபி வாய்ப் என்று சொல்வோமே அந்த ஈர டிஷ்யூ உபயோகிக்கலாம் ஆனால் அதுதானே முகம் துடைக்க சிலர் பயன்படுத்துகிறார்கள்